சீமந்தரே கையில் சிந்தூரம் மங்கள்யத்தாலிதன் சௌபாகியம் ஸ்வயம்பரம் ஸ்வயம்பரம் നമസ്കാരം ചുങ്ക ജ്വല്ലറി സ്വയംവരത്തിന്റെ മറ്റൊരു ബ്രാൻഡ് ന്യൂ എക്സൈറ്റിംഗ് എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം റീസെന്റ് ആയിട്ട് ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തിയപ്പം കണ്ടെത്തിയത് ഒരു മനുഷ്യൻ ഏകദേശം ഓൺ ആവറേജ് രണ്ട് മണിക്കൂറോളം സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സൈറ്റ്സ് അതായത് ഫേസ്ബുക്ക് ട്വിറ്റർ ഇങ്ങനത്തെയുള്ള സൈറ്റ്സിന് വേണ്ടി ചിലവാക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മിനിമം ടൈമാണ് മാക്സിമം നാലോ അഞ്ചോ മണിക്കൂർ ആൾക്കാർ ചിലവാക്കാറുണ്ട് ഈ ഒരു സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സക്സസ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാർക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ ലൈഫിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അവരവിടെ പോകുന്നു എന്തിടുന്നു മറ്റുള്ളവരുടെ ലൈഫിനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് അത് തന്നെയാണ് ഈ സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സൈറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു സക്സസ് സോ സാധാരണ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് തന്നെ ഇത്രയും അറിയ അറിയാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ സെലിബ്രിറ്റീസിൻ്റെ കാര്യം നമുക്ക് പറയുകയേ വേണ്ടല്ലോ ഇന്ന് നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒരു സെലിബ്രിറ്റി വെഡിങ് ആണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും വളരെ ചൈൽഡ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വളർന്ന് വന്ന് ഇപ്പം സീരിയൽസിലും സിനിമയിലും ഒക്കെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ദ ക്യൂട്ട് ദ ബബ്ലി ഡിംപിൾ റോസിൻ്റെ കല്യാണ വിശേഷങ്ങളാണ് ശരിക്കും കല്യാണം അല്ല പക്ഷെ അച്ചാര കല്യാണം അച്ചാര കല്യാണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉറപ്പീര് ഫംഗ്ഷനാണ് സോ ഡിംപിൾ റോസ് ആൻഡ് ഹെർ പ്രിൻസ് ചാമിങ് ആൻസൻ ഫ്രാൻസിസ് ആൻസൻ ഫ്രാൻസിസ് ആൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പം ശരിക്കും എറണാകുളത്തുള്ള ചെറായിലാണ് ആൻസൻ സെറ്റിൽഡ് ആൻസൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഫാമിലിയാണ് ഫാദർ മദർ സിസ്റ്റർ ആൻഡ് ആൻസൻ അതുപോലെ തന്നെ ഡിംപിളിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്മോൾ സ്വീറ്റ് ഫാമിലിയാണ് ഡിംപിളിൻ്റെതും അച്ഛൻ അമ്മ ബ്രദറും ഡിംപിളും ആൻസൻ ബിലോങ്സ് ടു അ ബിസിനസ് ഫാമിലി ആൻസിൻ്റെ ഫാദറിനെ തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ആൻസൻ അവരുടെ ദി ആർ ഇൻ ടു ദ ബിസിനസ് ഓഫ് ഫിഷറി അതായത് ഇമ്പോർട്ട് ആൻഡ് എക്സ്പോർട്ട് ഓഫ് സീ ഫുഡ് അതൊക്കെയാണ് ആൻസിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഡിംപിൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് സോ ഡിംപിളിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ ആവശ്യമില്ല എന്നാലും ഇവരുടെ ഈ അച്ചാര കല്യാണത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയണ്ടേ സോ നേരിട്ട് നമുക്ക് ആൻസിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാം ഡിംപിളിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാം ഇവരോട് ചോദിക്കാം സോ എൻ്റെ കൂടെ നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയങ്കരിയായ ഡിംപിളുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡിംപിളിൻ്റെ പ്രിൻസ് Charming and St. Francis, right? <laughs> yes. So, Dimple is all about us. But, we have to go to Dimple and 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 go to Dimple. that's my small family okay evide aanu janichu valarnadum padichadum ella padichu nu parayumbo velli oru profile aayi okay janichu ella ivide iringale kude illa irunnu okay enna ende basic nu parna pallipuram okay ana cherai nu almost 4 km distance ilana okay pinne padanam nu parna short aayi parayanengil pune nadu bombay bangalore trichy okay. australia okay ingena wide eyes spread it's very yeah. good thing alle jeevitha parichayam undo okay so njangalku arayindrathu enga ippa endha cheyina ansin appo njan njan father nodu thana business il aanu ivide ippa naattil thana aanu ippa thalkalathukku vidai set aanu okay so nammude ee dimple kutine engena aanu kandathu engena aanu ningade oru endha proposal varunathu adine kurichu ok arayanam ansin thana thodangu അല്ലെങ്കിൽ ഡിംപിൾ പറയണോ പറഞ്ഞോളൂ ഇല്ല മാട്രിമോണിയൽ സൈറ്റ് വഴി തന്നെയാണ് വന്നത് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരോടും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ലവ് മാരേജ് ആണോ എങ്ങനെയാണെന്ന് പക്ഷെ പ്യോർലി അറേഞ്ച് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം ഒരു വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ ഏതാണ്ട് ഡിംപിളിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചേട്ടന്റെ സമയത്ത് അപ്പൊ എനിക്കറിയാം അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് നടന്ന് കിട്ടിയ ഒരാളാണ് ആൻസിൻ എങ്ങനെയാണ് ആരാണ് ആദ്യം പ്രപ്പോസലിൽ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിച്ചതൊക്കെ അത് ഞങ്ങളുടെ പാരന്റ്സ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും രണ്ടുപേരും നോക്കാറില്ല പാരന്റ്സ് ആണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കാറും ഒക്കെ ആൻസിനോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ സി ഡിംപിൾ ഇസ് എ പോപ്പുലർ ഫേസ് സോ ഡിംപിളിന്റെ ഒരു ആലോചനയൊക്കെ വന്നപ്പം ആൻസിന്റെ ഒരു ഫേസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻസ് എന്താണ് ഓ മൈ ഗോഡ് യെസ് സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് സിംഗ് बिकॉज ലൈക്ക് ഞാൻ പുറത്തു വരുന്നു മാക്സിമം ടൈം ഓക്കേ സോ പാരന്റ്സ് ആണ് ഇന്നത്തേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഇൻവോൾവ്
ഒന്ന് <laughs> 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 എന്താണ് <laughs> 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 ചേട്ടനോട് ആദ്യം സംസാരിച്ചപ്പോ എനിക്ക് എന്താ പറയാ എനിക്ക് എനിക്കൊരു പേടിയായിരുന്നു എങ്ങനെയായിരിക്കും കാരണം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആള് അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരിക്കും കാണാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ള ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ സംസാരിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും അയ്യോ എങ്ങനെയാണാവോ എനിക്ക് പക്ഷെ അതിനു വേണ്ടി മമ്മീന്റെ പപ്പയും സിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ആഷി അവരൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ക്ലോസ് ആയി അത് ശരിക്കും അവരോട് ക്ലോസ് ആയതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് പക്ഷെ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോ പിന്നെ ഇത് മതി എന്നുള്ളൊരു ഫീലായിരുന്നു ഏതായാലും കല്യാണം വരെ എത്തി എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ഫിക്സേഷൻ ഫിക്സ് ചെയ്യാണ് സോ വളരെ കുറച്ച് സമയമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ പരിപാടികൾ തുടങ്ങാറായി സോ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ചോദിക്കട്ടെ ബോത്ത് ഓഫ് യു വൺ യു ലുക്ക് മേഡ് ഫോർ ഈച്ച് അതാണ് ഇത്ര നല്ലോണം കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിംപിൾ ഡിംപിളിന്റെ എനിക്കറിയാം നേരത്തെ തന്നെ ഡിസൈനിങ്ങിലും പ്ലാനിങ്ങിലും ഒക്കെ വളരെ ഒരു കഴിവുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഡിംപിൾ ഡിംപിളിന്റെ കോസ്റ്റ്യൂമിന്റെ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയൂ ഡിംപിൾ ഫുൾ ക്രെഡിറ്റ് ഗോസ് ടു ആൻസൺ ചേട്ടൻ സിസ്റ്റർ ഞാൻ എന്താ പറയാ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ നേരത്തെ ഡോൺ ചേട്ടന്റെ എൻഗേജ്മെന്റ് ഉള്ള സമയത്ത് ഞാനായിരുന്നു എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് എ ടു സെഡ് ഞാനായിരുന്നു കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോ ഞാൻ എന്താ പറയാ എനിക്കറിയാം സിസ്റ്റേഴ്സ് എപ്പോഴും ബെസ്റ്റ് ബ്രദേഴ്സിന് വേണ്ടി ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ ആഷിയുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ അപ്പൊ ആഷി സെലക്ട് ചെയ്ത കളർ ആണ് കളർ ഡ്രസ് കോഡ് ആണ് ആഷി സെലക്ട് ചെയ്ത ഗൗൺ ആണ് എല്ലാം ആഷിയുടെ ഒരു ആഷിയുടെ ടച്ച് ആണ് പിന്നെ സ്റ്റേജ് ഈ ഒരു ആംബിയൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ആൻസിൻജായിട്ടും ഒത്തിരി കോട്ട്സ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നല്ല ഡിസൈനർ കോട്ട് പോലെ തോന്നും അതുപോലെ തന്നെ മാച്ചിങ് ആയിട്ടൊരു പിങ്ക് ഷർട്ടും ആണുങ്ങൾ പൊതുവെ അങ്ങനെ പിങ്ക് ഇടാറില്ല പറയൂ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയണല്ലോ ഇത് എങ്ങനെ ഒപ്പിച്ചെടുത്തു എവിടുന്ന് ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തത് He is a good friend of mine, so I had talked to him regarding this. Okay. So, he actually was there with me the full time. Mm. Like he left all his business and all, he came there. Mm. He helped me out a lot. Mm. So, that's the thing. Uh. And it was pretty hard for me to find <laughs> a shirt of this almost matching color. Matching color. <laughs> no one this has. This is ready-made, isn't it? That's why you're doing it. This is ready-made. Ready-made. All three and one. No. 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 നേരത്തെ തന്നെ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നായിരിക്കും ഐ വോണ്ട് ഇറ്റ് ദിസ് വേ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഒരു ഡിസൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പാറ്റേൺ വേണമെന്ന് അങ്ങനെ വല്ല ഐഡിയാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിന് മുമ്പ് കോസ്റ്റ്യൂം സെലക്ഷന് മുമ്പായിട്ട് I'm really bad in selecting costumes. I always let others choose it for me. I'm going to do it in the temple. I'm going to do a good thing. No, I'm going to do a good thing. I'm going to do a good thing. So, I'm going to do a good thing in that department. Oh, okay. So, uh, Dimple, Dimple, you know, uh, you know, 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 ഷെയ്ഡ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഒരു ഓണിയൻ പിങ്ക് ആണ് ഞങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്ത അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടിയിട്ടാണ് ഡിസൈനറിനെ കാണാൻ പോയത് അങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ചെയ്തതാണ് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റൈലാണ് നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ബീച്ച് തീം ആണ് ആക്ച്വലി ഞങ്ങള് ബീച്ചിലാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത് 
ഒക്കെ <laughs> 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 ഓസ്ട്രേലിയയില് പോയ സമയായിരുന്നു പെണ്ണുകാണം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓസ്ട്രേലിയ പോയി അപ്പൊ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പില് ഞാനും മമ്മിയും പപ്പയും ആശിയായിട്ട് ഞാനും പപ്പയും അല്ല മമ്മി ആശിയായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കുമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ശരിക്കും ഞങ്ങൾ ക്ലോസ് ആയി അതാ പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് മമ്മി ആശിയായിരുന്നു കൂട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അനുസരിച്ച് തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷമാണ് അങ്ങനെ വീണ്ടും എന്താ പറയാ പിന്നെ എല്ലാം വളരെ അനുസരിച്ചു അവിടുന്ന് വന്നതിന് ശേഷം എല്ലാം വളരെ പെട്ടെന്നായിരുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ വരെ നിങ്ങളുടെ പെണ്ണുകാളിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാമോ അത് അട്ട ഫ്ലോപ്പായിരുന്നു എന്ത് വിറ്റി ഫ്ലോപ്പാണ് എന്ത് വിറ്റി അല്ല അത് ഫ്ലോപ്പാണ് പറയാൻ പാടില്ല കാരണം ഇപ്പൊ സക്സസ് ആയിട്ട് കല്യാണം ഓർപ്പിക്കാൻ വന്നേക്കും അസ തീർച്ചയായിട്ടും രണ്ടാളും എന്താ പറയാ ഫസ്റ്റ് എന്നെ പെണ്ണ് കാണാൻ വന്നത് പപ്പയും മമ്മിയും ആശിയാണ് ഓക്കെ അന്ന് ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചു അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എന്താ പറയാ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാരന്റ്സ് ആണ് എല്ലാവരും ഓക്കെ അങ്ങനെ സംസാരിച്ചു പോയി അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആൻസൺ ചേട്ടനും ആൻസൺ ചേട്ടനെയും കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പൊ എന്താ പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും പരിചയക്കാരായി അപ്പോഴേക്കും പപ്പയും മമ്മിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര സംസാരം ആൻസൺ ചേട്ടനെ മാറിയിരിക്കുക ഒരാൾ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇവൻ ഞാൻ പോലും മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെയായിരുന്നു അങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടുപേർക്കും എന്താ പറയാ രണ്ടുപേരും കാര്യമായിട്ടൊന്നും സംസാരിച്ചില്ല കല്യാണം ഉറപ്പീരാണ് അല്ലെ ഇന്നത്തെ ഫംഗ്ഷനിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഒന്ന് പറയാമോ ബിക്കോസ് യൂഷ്വലി ഈ പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ നേരത്തെയും നിങ്ങളുടെ ചേട്ടന്റെ ഇതും പറഞ്ഞപ്പോൾ കല്യാണം ഉറപ്പിയിരുന്നു ഇത്രയും ഒരു ഗ്രാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് നടത്താറില്ല സോ ഇവിടെ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ആംബിയൻസ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങി കഴിഞ്ഞു സോ ഇവിടെ മറ്റുള്ള എന്തൊക്കെ പരിപാടികളാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ആൻസൺ ചേട്ടനാണ് എല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് ഒരു ഐഡിയ തന്നിട്ടില്ല പരിപാടി തുടങ്ങാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് സമയമായി എനിക്ക് തോന്നുന്നു തിരിച്ചു പോയി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങേണ്ട ഒരു ചടങ്ങുണ്ട് അല്ലെ അതെന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള മെയിൻ മേജർ ഇവന്റിലേക്ക് നടക്കില്ല ലൈഫിലുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആസ്പെക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു പ്രേയർ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും വീട്ടിൽ നിന്ന് എല്ലാരും കൂടെ ഇറങ്ങുക ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ നേരത്തെ വന്നു തിരിച്ചവിടെ ചെന്നിട്ട് ഒരുമിച്ച് ഓക്കെ സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി വിൽ റിലീവ് യു പക്ഷെ ഡിംപിൾ ഡിംപിളിനോട് ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ട് ആൻസൺ താങ്ക് യു ഫോർ സ്പീക്കിംഗ് ടു വാസ് പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും സംസാരിക്കാം ഡിംപിൾ എനിക്ക് തനിച്ച് കിട്ടിയേക്കുവാണ് ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങൾ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുണ്ട് സോ എനിക്കറിയാം ഇപ്പം ചേട്ടന്റെ സമയത്ത് ഞാൻ കണ്ടത് കൊണ്ട് അപ്പൊ തുടങ്ങി നല്ലോണം കല്യാണം ആലോചിക്കുന്ന എന്നറിയാം സോ ഡിംപിളിന്റെ മനസ്സിൽ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ആളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഒരു ഐഡിയ ഇനി പേരൻസ് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ അന്വേഷിക്കുമ്പം എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞായിരുന്നോ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ പോകുമ്പോൾ ഞാനും മമ്മിയും ഡാഡിയും ചേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ആർ ലൈക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ എന്തും എനിക്ക് പറയാവുന്ന ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഞങ്ങളുടെ ഇടയിലുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നാല് പേർക്ക് ഇടയിൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ പുതിയൊരു ഫാമിലിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരിക്കലും അയ്യോ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയാൽ മതിയായിരുന്നു ഒരിക്കലും ഒരു ഒന്ന് മിസ്സിങ് ഫീൽ ചെയ്യരുത് അങ്ങനെയായിരുന്നു എൻ്റെ മെയിൻ ഡിമാൻഡ് പാരൻസ് മമ്മിയും പപ്പയും നന്നായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സിബ്ലിങ്സ് സിബ്ലിങ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരത്രയും ലവിങ് ആയിരിക്കണം അതായിരുന്നു എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡിമാൻഡ് 
എന്താ പറയാ പാർട്ട്നറിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡിമാൻഡ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഫാമിലിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയാറ് വീട്ടിലുള്ള അതേ ആംബിയൻസ് അവിടെ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ ആകെ പറഞ്ഞൊരു ഡിമാൻഡ് പിന്നെ എല്ലാ പെൺകുട്ടികൾക്കും ഉള്ള പോലെ തന്നെ ലവിങ് ആയിരിക്കണം കെയറിങ് ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ പിന്നെ എന്താ പറയാ കാണുമ്പോ മാച്ച് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇപ്പൊ മാൻസും ചേട്ടനായാലും ഞാനായാലും ഇപ്പൊ അത്യാവശ്യം ഏകദേശം ഒരേ പോലെയാണ് എല്ലാവരും പറയുമ്പോ സന്തോഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡിമ്പിൾ ഒത്തിരി വണ്ണം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ടൈം ഡിമ്പിളിനെ കാണുന്ന വെച്ച് നോക്കുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒബിയസ്ലി നമുക്ക് കല്യാണ സമയം ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാവരും ഒന്നും ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യും അല്ലെ വണ്ണത്തിനാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ യുനോ പ്രൊട്ടക്ഷൻ സ്കിൻ ഒന്ന് നന്നാക്കാനും സോ ഡിമ്പിൾ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും പ്രിപ്പറേഷൻസ് കാര്യമായിട്ട് ഒരു കോൺഷ്യസ് എഫേർട്ട് എടുത്തിരുന്നു അങ്ങനെ എഫേർട്ട് എടുത്തിരുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൂടുതൽ എഫേർട്ട് ഒന്നും എടുത്തിരുന്നില്ല കുറച്ച് കൂടുതൽ ജങ്ക് ഫുഡ്സ് കഴിക്കുന്ന ഒരു ശീലം ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊന്നും ഇച്ചിരി ലിമിറ്റ് ചെയ്തു അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ അതിനു വേണ്ടി കുറെ അങ്ങ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫാമിലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് ആൻസൻ ഓഫ്കോഴ്സ് ഒരു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വന്നത് ബട്ട് ബിയോണ്ട് ദാൻ ആൻസൻ ആസ് എ പേഴ്സൺ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോ ഭയങ്കര ലിസണിങ് ആണ് പിന്നെ ഞാൻ ഭയങ്കരായിട്ട് പാട്ടുകൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് സെയിം ആൻസൻ ചേട്ടനും അതെ ഞങ്ങൾ കൂടുതലും ആദ്യമായിട്ട് മെസ്സേജിങ്ങിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സോങ്സ് ആണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷെയർ ചെയ്തത് അപ്പം അതൊക്കെ ഭയങ്കര സിമിലാരിറ്റീസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ എന്താ പറയാ ലവിങ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനും ഡോൺ ചേട്ടനും എന്റെ ബ്രദറും ഞാനും എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെയാണ് ആൻസൻ ചേട്ടനും ആഷി അപ്പം അപ്പൊ അതൊക്കെ കാണുമ്പോ എന്താ പറയാ എനിക്ക് എന്റെ ഫാമിലി എങ്ങനെയാണോ അതേ സെയിം ആണ് ഇവിടെ ആൻസൻ ചേട്ടന്റെ ഫാമിലി ഇപ്പൊ മമ്മി ആണെങ്കിലും പപ്പയാണെങ്കിലും ആശി ആണെങ്കിലും ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ഭയങ്കര ലവിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഡോണിന്റെ കല്യാണം വന്നപ്പോ എല്ലാ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസും ഏറ്റെടുത്തത് ഫ്രം ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം എല്ലാം ഡിമ്പിൾ ആയിരുന്നു ഓർഗനൈസ് ചെയ്തത് കോസ്റ്റ്യൂംസ് ആയിക്കോട്ടെ അവിടുത്തെ അറേഞ്ച്മെന്റ്സിന്റെ പ്ലാനിങ് എല്ലാം പക്ഷെ ഇപ്പം ആ ഒരു റൂൾ ശരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആൻസിന്റെ സിസ്റ്റർ ഏറ്റു അല്ലെ അതിനൊരു സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട് എന്നാലും ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ കോസ്റ്റ്യൂം ശരിക്കും വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഡിമ്പിളിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു യുനോ യുനോ അവരുടെ മേഖലയുടെ കാര്യം വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഇത്രയും ഓർഗനൈസ് ചെയ്തപ്പം ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കുമായിരുന്നു എന്റെ വരുമ്പോ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് പറഞ്ഞിരുന്നു അതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈല് ചെയ്യണം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ബീച്ച് തീം ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പപ്പയാണ് ചോദിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് മോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ ഇതൊന്നും പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ എന്തോ ഞാൻ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയായാലും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ എന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് ദൈവം ഈ ബീച്ച് തീം മതിയായിരുന്നു കാരണം നല്ലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് ഇപ്പൊ അധികം കോമൺ അല്ലാത്തൊരു വെന്യൂ ആണ് അങ്ങനെ നെക്സ്റ്റ് ഡേ വിളിച്ച് പറയാണ് നമുക്ക് ബീച്ച് തീം ചെയ്താലോ എന്ന് കൂടി ചോദിച്ചപ്പോ ഐ വാസ് ലൈക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു കാരണം നമ്മളോട് ഫസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുമ്പോ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പക്ഷെ എന്താ പറയാ അതെനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച രീതിയിലുള്ള ഒരു ആംബിയൻസും ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ ഒരു ഫംഗ്ഷനും ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫിക്സേഷൻ ഇങ്ങനെ ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ട് അധികം ആരും സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യില്ല അപ്പോ അപ്പൊ ഡോൺ ചേട്ടൻ്റെ ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പം എനിക്കുള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ദൈവം ഇനി എനിക്ക് വരുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഫംഗ്ഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളൊരു ഒരു വിഷമം എവിടെയോ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എന്താ പറയാ ഇനി അങ്ങനെ ഒരു വിഷമത്തിന്റെ ഒരു കാര്യമില്ല ആൻസന്റെയും ഡിമ്പിളിന്റെയും ഈ ഒരു അച്ചാര കല്യാണത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ടിൽ ദിസ് ഇസ് റോസൻ ജോളി സൈനിങ് ഓഫ് ബൈ